சமமா தான் இருக்கு முகில் ஆனா உங்களுக்கு பொசிஷன் நல்லா தான் இருக்கு அத வந்து உங்களுக்கு சாதகமா பயன்படுத்திக்கோங்க ஹரி திரைய பகிர் ஓப்பனிங் பிரின்சிபிள்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மிடில் கேம் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பார்க்கலாம் பிஷப் டி த்ரீ எதுக்காக ஆடுனீங்கன்னு சொல்லுங்க சார் கேஷ்லிங் பண்றதுக்காக சரி கேஷ்லிங் பண்ணுன்றதுக்காக வந்து மந்திரிய நகர்த்துறது தப்பு இல்ல பிஷப் டி த்ரீ ஆடுறதுனால வர பிரச்சனை என்ன தரல சார் யோசிச்சு பாருங்க என்ன பிரச்சனை வரும் உங்களுக்கு தோணுதோ அதை சொல்லுங்க சார் அந்த டி டூல இருக்க பானால் நகர முடியாது சி ஒன்ல இருக்க பிஷப்பால வெளியே வர முடியாது இது அப்புறம் அப்ப ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா அந்த தப்ப வந்து பண்ணக்கூடாது இல்ல பிஷப்போட ஐசு க்ளோஸ் ஆகுது அதே மாதிரி வெள்ளையில விளையாடும் போது நல்லா தாக்குதல் நடத்தக்கூடிய ஒரு ஆட்டமா விளையாட வேண்டியதுதானே நீங்க அப்ப எதுக்கு வந்து பிஷப்ப வந்து டி த்ரீ ல ஆடணும் சி போர்ல ஆடலாம் டி ஃபைவ்ல ஆடலாம் அதெல்லாம் பண்ணலாம் இல்ல அப்போ இங்க உங்களுக்கு தானே நகர்வு வந்து வீண் ஆகுது இல்ல அதுக்கப்புறம் டி த்ரீ ஆட டி த்ரீ ஆடணும்னா திரும்பி இன்னொரு தடவை சதுரங்கத்துல இருக்கிறதுலே முக்கியமானது அடுத்த நகர்வு தான் ஹரி அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ அந்த பிஷப் டி த்ரீ ஆடக்கூடாது வேற வழியே இல்ல ஏதோ ஒரு சூழல்னா அப்ப ஆடலாம் இல்லைன்னா அதை வந்து ஆடக்கூடாது அப்ப ஆடியாச்சு சரி தப்பு பண்ணியாச்சு அப்ப என்ன வேற என்ன பண்றது அந்த தப்ப திருத்துறதுக்கு அந்த டி த்ரீல இருக்கிற டி த்ரீ நகர்த்த முடியாதது அப்படியே இருக்கிற மாதிரி விட்டுட்டு பி த்ரீ விளையாடிட்டு பிஷப் பிஷப் வந்து பியான் செட்டப் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான் டிராகனா வந்து மாத்திக்க வேண்டியதுதான் பிஷப் பி டூ ஆடிக்கலாம் அது மூலமா நகர்வு வந்து வீணாவது புரியுதுங்களா தப்பு பண்ணி ஆச்சுன்றதுக்காக திரும்ப பிஷப் சி போரோ பிஷப் பி ஃபைவோ ஆடி அதுக்கப்புறம் டி த்ரீ ஆடணும்னு அவசியம் கிடையாது இந்த மாதிரி பண்ணி அந்த தப்ப சரி பண்ணிக்கலாம் ஓப்பனிங் பிரின்சிபல்ஸ் முடிங்க சரியா அதை பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் மிடில் கேம் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பார்க்கலாம் திரையை பகிர்
இங்க சஞ்சு சொல்லுங்க என்னெல்லாம் கம்மியா இருக்கீங்க வெளியில இருக்கிறத பாத்துலாம் சொல்ல கூடாது ஓவர் த போர்ட்ல பாத்து விளையாடாதீங்க எது கம்மியா இருக்கீங்க முதல்ல சொல்லுங்க பிஷப் ட்ரேட் ஆயிடுச்சு அதனால அதை நம்ம கணக்குல எடுத்துக் கூடாது பிஷப் ட்ரேட் பண்ணிட்டீங்க பிஷப் வர பிஷப் பிஷப் கில் ஆயிடுச்சு போர் பிஷப்ஸும் வந்து அவுட் ஆஃப் த போர்ட் அவுட் ஆஃப் த போர்ட்ல இருக்கிறத ஏன் பாக்கணும் களத்துல உள்ள இருக்கிறத தான் பாக்கணும் ஆஹ் இங்க உள்ள இருக்கிறத பார்த்து ஹம் சொல்லுங்க ஹம் சரி சிறப்பு அப்ப நம்ம அத ரெண்டுத்த சமநிலைக்கு கொண்டு வர கொண்டு வந்தாதான் ஆட்டம் வந்து சமநிலையை அடையுது சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த சமநிலைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம எது வேணாலும் பண்ணலாம் அப்ப அந்த சமநிலைக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு என்ன உம் சொல்லுங்க என்ன ஆடலாமா அப்படின்னு யோசிங்க நம்ம இதுல கொஞ்சம் நைட் மெனுவரும் சேர்த்து பாக்கலாம் சரிங்களா இப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவசரப்படக்கூடாது ரூக் எஃப் டூ ஆர்னா அரசரை வச்சு அந்த யானை அடிச்சிருவாங்கல்ல அரசரை வச்சு அந்த யானை அடிச்சுட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு நல்லா கவனிங்க ரூக் அடிக்க முடியாது யானை அடிக்கிறத பத்தி நான் சொல்ல ரூக் எஃப் டூ செக் வச்சீங்கன்னா அது வந்து அவங்க அரசரை வச்சு நம்ம நம்ம குதிரை அடிச்சிருவாங்கல்ல இந்த இடத்துல வந்து இது எல்லாம் இங்க நம்ம ஏற்கனவே பாத்துருக்கோம்ல அன்டிஃபெண்டட் வாரியர் கான்செப்ட் பாத்துருக்கோம்ல இங்க இருக்கிற நம்ம கிட்ட இருக்கிறது மூணு படை வீரர்கள் தான் நம்ம மூணு படை வீரர்களுமே அன்டிஃபெண்டட் வாரியர்ஸ் தான் யாரையுமே அனதே விடக்கூடாதுன்னு பாத்துருக்கோம்ல ஆரம்பிக்கும் போது எப்படி வந்து பெட்டாலியன் கவுண்ட் வந்து ஸ்டேஷன் பெட்டாலியன் கவுண்ட் வந்து எப்படி வந்து ஆரம்பத்துல ஒவ்வொரு படை வீரரும் இன்னொரு படை வீரரோட பாதுகாப்புல இருக்காங்களோ அதே மாதிரிதான் நம்ம படைய வந்து எதிர் எல்லைப்பகுதிக்குள்ள நகர்த்தணும் அப்பதான் வந்து தப்பாகாது நீங்க ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டீங்கன்னா கூட தப்பாகாது நம்ம ஆட்டத்தை சமநிலைக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த நைட்டுக்கு அட்டாக் இருக்க இப்போ இப்ப அந்த குதிரைக்கு இருக்கிற தாக்குதலத்துக்கு தான் நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் சரிங்களா அதே நேரத்துல அந்த நைட்டை வந்து நம்ம மெனுவர் பண்ணி பின்னாடி கொண்டு வரலாம் ஒரு அட்டாக் வந்து வருது ஆனா அதனால நமக்கு ஏதாவது பெரிய நல்லது இருக்கு ஆனா பெருசா எதுவும் கிடையாது ஆனா அதுவே இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து ஒரு டபுள் அட்டாக் பசில் குடுக்குறேன் ஒரு டபுள் அட்டாக் இருக்கு அது என்னன்னு நீங்க கண்டு விளையாடாதீங்க அது என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு எனக்கு சொல்லுங்க நன்மாரன் திரையை பகிருங்க நான் உங்களுக்கு திருப்பி வரேன் நேரம் இருக்கு மூவை மட்டும் சொல்லுங்க என்ன நகர்வு அப்படின்றத சொல்லுங்க நன்மாரன் திரையை பகிருங்க Master, I'm going to play the Queen's Gambit, Master. Okay, let him, okay, let him play. If you want to accept, you Queen is accept. open, Master. I'm going to play the Gambit, Master. Yeah, if you want to decline, you could decline that uh, here. Uh, okay, everything is equal, almost even. Okay, we'll see the end game strategies. Think well and play. Uh, we'll see. Mughil, uh, you can play. Oh, 
Opening principles follow up on your ringer, the government will give him strategies. Bagna Hari three again. Some of the other mother long a lepoly father got to go. I think a pro either a lepoly would have Sancho Terea Pagirin Sancho Contributing Law Sancho Terea Pagirin Master Nike, a fool. Hm, And the eight Lerke Gudra and Amagada, Anna the Yedigno, Anna Yetigla. Yipo. இப்ப இன்னொரு ஒரு சிறப்பான நகர் இருக்கு அந்த நகர் என்னன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அது வந்து ரொம்ப சிறப்பான நகர் னு சொல்ற அளவுக்கு கிடையாது ஆனா வந்து அப்படினா ஆளலாம் ஆளலாம் yeah, one day Thirumba night D three night D three is not Night D three is not Night C5 
சரிங்களா வெளியில கொண்டு வரும் கொண்டு அரசரை வெளில கொண்டு வரும் அவங்க அவர் ஏதாவது தப்பு பண்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஆட்டத்தை சமநிலைக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு முயற்சி பண்றோம் இது எல்லாமே பண்றோம் இது கூட சேர்த்து நாம வந்து அஹ் ஏதாவது டபுள் அட்டாக் ஏதாவது தேட்டர் இருக்கு அதுவும் வந்து பாக்குறோம் முயற்சி பண்றோம் இங்க நம்ம மொத்தமா ஒரு யானையும் ஒரு ஒரு சிப்பாயும் கம்மியா இருக்கிறதுனால எப்படியாவது ஆட்டத்தை சமநிலைக்கு கொண்டு வந்துட்டா அதுக்கப்புறம் நீங்க விளையாடலாம் அவர் விளையாடட்டும் நம்ம அடுத்தது பாக்கலாம் நன்மாரன் திரைய பகிருங்க போதும் <laughs> 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 ரூக் எஃப் போர் சஞ்சு ரூக் டூ எஃப் போர் மாஸ்டர் ரூக் எஃப் போர் ஆர்னா கிங்கு வச்சு கில் பண்ணிடுவாங்களே மாஸ்டர் அது ஒண்ணு பண்ண முடியாதுமா பின்ல இருக்குல்ல அப்சர்வேட் பின்ல இருக்குல்ல அதனால ஒண்ணு பிரச்சனை இல்ல பண்ணுங்க அதுக்கு அப்புறம் அந்த நைட் எடுத்துக்கலாம் கிங் G7 ஆடு கிங் டூ G7 கிங் ஜி செவன் சொன்னா கிங் ஜி எயிட் ஆடுறீங்க நோக்கம் வந்து நிறைவேறுது தாமா கிங் ஜி எயிட் ஆடினாலும் அந்த குதிரை நமக்கு தான் கிங் ஜி செவன் ஆனாலும் அந்த குதிரை நமக்கு தான் ஆனா கிங் ஜி செவன் ஆடு ஆடுறது வந்து நீங்க எண்டி கேம் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ல இம்ப்ரூவிங் த பொசிஷன் ஆஃப் த கிங்னு ஒண்ணு இருக்கு அதுவும் சேர்த்து அப்படியே வந்து நான் சொல்றேன் எதிரரசனை நோக்கி கொண்டு போறோம் அதுக்கப்புறம் அந்த குதிரையை எடுத்துட்டு தான் திரும்ப இப்படிதான் வரப்போறோம் எங்க ஆனாலும் சரிங்களா சரி கவனமா ஆடுங்க இருங்க அவசரப்படாதீங்க இருங்க செக் வச்சா திரும்பவும் வந்து இன்னொரு ஒரு அட்டாக் தான் வந்து வரும் நைட் மெனு வரும் இதுல சேர்த்து அப்படியே கத்துக்கோங்க சரியா பாதுகாத்துக்கிறோம் <laughs> நமக்கு இங்க வந்து ஒண்ணும் இல்ல ரெண்டு அந்த குதிரையை எடுத்த பிறகு நம்ம நமக்கு கிட்ட வந்து ரெண்டு ரெண்டு குதிரை தான் இருக்கு அப்ப எப்படி வந்து செக்மேட் பண்றது அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்கு சரிங்களா இங்க வந்து இருங்க நைட்டை கில் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரூக் இ எயிட் ரூக் இ எயிட் செக் வரும் 
ரூக்கி எயிட் செக் வந்த பிறகு ரூக்கி எயிட் செக் வரும் ரூக்கி எயிட் செக் வந்த பிறகு நம்ம அரச நம்ம 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 அரசரை தான் நகர்த்தணும் சரிங்களா அரசரை எங்க நகர்த்த முடியும் கிங் ஜி செவன் தான் நகர்த்த முடியும் அதுக்கப்புறம் ரூ கி செவன் செக் வரும் நம்மளோட குதிரையை எடுத்துக்குவாங்க அதனால அங்க ஆட முடியாது திரும்ப அதே தான் இந்த ரெண்டு எண்டு கேம் ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பா இருக்கும் சரிங்களா கிங் எஃப் எயிட் ஆடணும் கிங் எஃப் எயிட் ஆடினீங்கன்னா இன்ற சதுரத்தை பாதுகாத்துக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இன்ற சதுரத்தை பாதுகாத்துக்கிறீங்க அதே நேரத்துல அந்த குதிரைய அந்த யானையால உள்ளயும் வந்து இ செவன் இ எயிட்ல வர முடியாது வேணா எங்க வரலாம் இ சிக்ஸ் வேணா வரலாம் சரிங்களா இ சிக்ஸ் வரட்டும் பாக்கலாம் நன்மாரன் திரையை பகிருங்க ஓகே மாஸ்டர் அது முடிச்சிட்டீங்களா முகிஷ்ட மாஸ்கர் செக் மேக் பண்ற மாஸ்கர் அவர் ஒரு நைட் பிளங்கர்ல குத்துக்கர் மாஸ்கர் சரி சரி நன்மாரன் சந்தோஷம் கவனமா ஆடு 